Hello, Irvin. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Is it raining in your house, Irvin? Is raining? Yes, yes. Oh, okay, yes. In all El Salvador, it's raining, fuerte. yes. Hey, Candy. Hello, Candy. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Okay, welcome again, eh? Welcome, Good. yes. Hey, Rebecca, Thank how you. are you? Hello, teacher. I'm fine. Thanks. Okay, it's a pleasure to see you again. Say hello to Mateo, eh? <laughs> Aquí está conmigo. Ah, okay. Very good. He's paying attention, eh? Good, Mateo. Congratulations. You're learning English too, eh? With your mother. Okay, good. Margarita. Teacher. Hello, Margarita. How are you? Teacher. Hello, yes. teacher. Hello, Margarita. Uh -huh. consulta. Ah, uh -huh. sorry. Y toda su familia habla inglés, sus hijos. Three. Los tres. Yeah. yeah. ¿Usted les ha enseñado, teacher? Mm, sometimes, yes. Sometimes they learn by themselves. Algunas veces eh, con videos ellos aprenden solitos. Así que, yes. Okay. Qué, And the, qué the, bueno, the, qué bueno. the big one, he was learning in high school. Al mayor, pues, ah. estudió bachillerato en inglés. Así que, yes. Le sirvió qué muchísimo. Bueno. Yes. So, remember, music and movies, right? Las películas y la música me han ayudado a mí, le han ayudado a mis hijos, también a ustedes. Y obviamente estas clases, pues, ¿verdad? Que sí, sí. ¿Y es... sé cuánto tiempo tiene, teacher? Uh, me, wow, I was graduated in the university in 19... 1996. En el 95 me gradué. Uh, long, long time ago, right? <laughs> okay, yes. Okay. Con el U es, U, uh, U, uh, U. Uh. Do it, right? Uh, esa es la U. Esa es la U, yes. <laughs> okay, very good. So, Fatima, okay. how are you, Fatima? Welcome. Hello, teacher. Hello. Oh. Good. Como good que está right? lloviendo, teacher. Oh. A okay. ver si no me desaparece. Ojalá que le funcione bien el internet, ¿verdad? Sí, es que sí. está lloviendo. Desde las 7 empezó a llover. Yes. Aquí todo sí. el día ha pasado lloviendo, así que esperemos Aquí que no nos falle. Aquí todo el día, sí. Esperemos que no nos falle el internet, ¿verdad, Fátima? Ojalá que no, teacher. Okay. <laughs> And finally, Silvia. Hello, Silvia. How are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? Ah, okay. Sí, you have a book, right? Es el manual el que le veo ahí, Silvia. Eh, mi cuaderno, ah, okay. mi cuaderno y mi manual. Okido, okay, okay, very good. Mm -hmm. Welcome, Silvia. And then we have Eric. Hi, Eric. Hi, teacher. How Hi. are you? I'm fine, thank you. Very good. Very so good. welcome, <laughs> welcome. <laughs> And <laughs> Mr. You. Alberto Sanchez, Imer. Hi, Imer. How are you? Hi, teacher. Hi, it's a pleasure to see you again, right? Okay, let's start. Let's start with the class. Good. Uh, well, I'm going to give like three, three or five minutes before the attendance. Vamos a darle oportunidad a los que se incorporen un poco tarde, unos dos o tres minutos más, okay? So I'm going to share the, the presentation for today, right? The PowerPoint presentation, yes? Okay. So, ladies and gentlemen, welcome to English Corporativo, English for Work, for, right? Today is May. Oh, come on. I'm sorry. No, it's today, June, right? Perdón, aquí era un seis. Ya lo vamos a correr, yes. Okay, it's June 14, right? And the topic is how to use there is and there are close quantifiers. There is is hay. Hay una puerta. Hay un pastel. Hay un perrito. Hay una computadora. So there is. And there are in plural, hay computadoras. Hay perritos. Hay ventanas. So singular and plural, right? And some quantifiers like some, 
Algunos, a lot, muchos, etc., etc. This is the class for today, right? And let's start with the objective. Okay. Uh, Imer, can you help me, please? ¿Me podría leer el objetivo de esta clase, Imer? Okay. I will be able to ask about the people, the specific location of place and direction surrounding my workplace. Very good. So it's location of place, about ubicación de lugares, right? Y direcciones alrededor de donde yo trabajo, okay? Alrededor de mi casa, de mi trabajo, etc., etc., right? The office, the company, the factory, en la oficina, en la compañía, en el colegio o donde ustedes trabajan, ¿verdad? Vamos a ver cómo describirlo, ¿sí? Ok, so to begin, let me introduce the use of there is. There is means I, right? I, existe, está ahí, there is, you know? And there are is the same, lo mismo, solo que uh, nosotros en español usamos la palabra I, para singular, hay un perrito. Y hay, para plural, hay dos perritos. Right? Pero en inglés no. There is a para singular, there are is for plural. Right? Let's go to the example. Look. There is an ATM across the street. ATM is cajero automático. Means automatic teller machine. Teller quiere decir cajero, teller. Automatic es automático y machine es máquina. ¿no? Entonces, máquina, cajero automático. Cajero, cajero. Automatic teller machine. So it says, there is an, listen, only one ATM across the street. There is contraction. There is, there's. There's a recruitment center. Centro de empleo, de reclutamiento, right? On the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay? Si se recuerdan el mapa que vimos ayer, um, pues en la esquina de la cuadra, pues converge una avenida y una calle, ¿no? Entonces, por eso decimos Roosevelt Street and First Avenue. Y recuerde que también podemos cortar aquí. Podemos decir, on the corner of Roosevelt and first. ¿Sí? Ok. Any negative, we can say, the reason, the reason, a clothing factory around the corner. The reason. O también podemos decir, there is no, there is no. Right? There is no clothing factory around the corner. Ok. This is in singular, 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 right? And then we have the plural. There are, there are a lot of company. Hay un montón, un puñado, verdad? Por ahí en la zona de Oriente, la gente dice un cachín y dicen la palabra, verdad? Quiere decir muchos. There are a lot of companies down the street. There are some, algunos, there are some supermarkets on the right and left side of the street. Hay algunos lugares donde hay un montón de supermercados, ¿verdad? Eh, gasolineras también. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ya voy a pasar el listado. Ya vamos a pasar el listado. Ok. Sí que listo por ahí. Ok. And then there are no hospitals on Barrio Street. No, no hay hospitales, ¿verdad? There are no. O there aren't. Podemos decir there are no o there aren't hospitals. ¿Ok? Solo que aquí no podemos contractar. No podemos decir there are, there are, there are no, ¿verdad? No se puede. There are. Only, right? Aquí sí podemos contractar. There is. There's. There is. There's. ¿Ok? Ok, vamos a pasar a attendance. Attendance. Asistencia. Silvia. Present teacher. Candy. Present teacher. Carmen. Present teacher. Para Alicia. Mm -hmm. Plancarta y la bastida. Ok, no está. 
Ya se va a incorporar Doraliza. Eric. Present. Esmeralda. Hi, teacher. Hi, welcome. Eh, Fátima. Present, teacher. Aquí. Francisco. Francisco debe andar con la, bajo la lluvia, ¿verdad, pobre? Con este clima está complicado. So, Gisela. Gisela. Héctor. Mr. Villatoro. Imer. Present. Irving. Present teacher. José Antonio. José Roberto. Margarita. Present teacher. María. Presente. Alexis. Present. Ok. Alexis. Alexis. Uh. Oscar. Oscar Armando. Rebeca. Hello, present. Hola, hello. Rebeca, eh, nos vamos a quedar 10 minutos después de la clase. Ok. That's ok. Todavía no me he quedado con usted, ¿verdad, Rebeca? No. No, no, ok, good. Y la vamos a anotar en la agenda. Rebeca Guadalupe, Aguichón. Ok, thank you, Rebeca. Wilfredo. Present. Ok, very good, thank you. Now, let's continue, right? There is, there are. So please, repeat after me. Repeat after me. There is an... ATM across the street. There is an ATM across the street. There is an ATM across the street. Street. There's a recruitment, recruitment, Center. You can say center or center. Center or center. Right? Okay. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street. On the corner of Roosevelt Street and First Avenue. First Avenue. Recruitment. Recruitment center on the corner, Roosevelt Street, First Avenue. Now, there's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's no clothing factory. There's no clothing factory around the corner. Around, around the corner. There is no clothing factory around the corner. Okay. Now, Silvia, please read again. Vamos a ver si vamos a practicar la pronunciación. Please. Uh, María, there, María um, tiene una pregunta, María, antes de que Silvia nos ayude. Sí, teacher, how do you say corner in Spanish? Ah, corner, esquina. Uh, en el you. fútbol, cuando dice, fue un corner, fue un corner, quiere decir que fue un tiro de esquina, ¿verdad? Ah, uh, okay. sí, gracias. Okay, good, thank you, no, you're, you're welcome. So, Silvia, please, go ahead. There is an ATM across the street. Okay, listen, Silvia. Across the street. Across the, the street. No, 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 no. Wait, wait, wait. Listen, listen. Pay attention, Silvia. Eh, no. Eh, no. Eh, street. Mm -mm, no, it's street. Again, repeat. Street. Street. 
No, 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 no. Eh, no. Three. Okay, only repeat, Three. repeat, repeat. <laughs> <laughs> Qué terrible. No, no, don't say eh. No, no. Only. Okay. Street. No, no, wait, wait, relax, relax. Street. No, no, relax, wait. Okay, okay. Okay, listen. Okay, now, now, ready? Street. Excellent, very good. Ya traigo la campana, esperen. Ok. Okie dokie, right? Now again, again. There is an ATM across the street. There is an ATM across the street. Ok, very good. So, Candy, please. Hello. The second sentence, please. Vamos a practicar yeah. la pronunciación. There's, there's a recruiter center of the corner of Roosevelt Street and Fifth Avenue. Okay. Listen again. Okay. Street. 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 School. Street. School. School. Student. Student. Okay. Steven. Steven. Okay, excellent. Very good. Now again, there's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is a recruitment center of the corner of Roosevelt Street and First Avenue. No, 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 no. A street, no. Listen. Street, Candy. Street. 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 Okay. For example, it's very common that some guys are called in El Salvador, Steven, right? And then normally the mother say, la mamá lo llama, but, Steven, vení, Steven, you know. <laughs> Steven, vení a traer las tortillas, Steven, you know. But no, no, it's not uh, Steven, no, it's Steven, Steven, right? Street. Street. Come on, Candy. Street. 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 No, no, no. Only Candy. Repeat. Casi no se le oye, Candy. Vamos a ver. Excellent. Okay, now. Street. Street. Excellent. Very good. Thank you. Thank you very much. Next one, please, Carmen. There is no clothing factory around the corner. Uh -huh. Okay, good. The corner. Pay attention, please. El artículo the se pronuncia como the cuando la siguiente palabra empieza con consonante. Entonces decimos the corner. The corner. The corner. Okay. The si corner. Aquí, si aquí estuviera una vocal... Por ejemplo, aquí estuviera una manzana, ¿verdad? Apple. <coughs> I'm sorry. Eh, dir, diríamos the, the apple. ¿Ok? Entonces, quiere decir que tenemos dos pronunciaciones, Carmen. Tenemos the en the. Mm. The, cuando comienza con consonante. En the, cuando comienza con vocal. Entonces, imaginemos que aquí hay una manzana. Repeat after me, Carmen. The apple. The apple. The corner. The corner. Excelente. Okay, now. Repeat. Has... There is no clothing factory around the corner. There is no clothing factory around the corner. Okay, okay. Very, very good. Now, everybody, please, everybody, repeat after me. There are a lot of companies. There are a lot of companies. Pay attention in this sound. Este sonido suena unido, así. Lot of, lot of, lot of. No es 
lot of, no, it's lot of, lot. Of. There are a lot of companies down the street, down the street. There are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets. There are some supermarkets on the right, right and left and left side of the street of the street. Vean que la F, aquí la cambiamos por B, B, of, of, no decimos off, off the street, no que okay, of the street. Suena como B, of the street, ¿sí? Ok, now again, repeat please. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Right, left. Aquí para que me vean de, de espalda, ¿va? Ok, es right, left. Ok. Aquí de frente se ve al revés, ¿verdad? Pero ya de espalda no. Right, la derecha, right, and left. Ok, good. So they're talking about the street. They're talking about the lado de las calles. Because a un lado de la calle, a la derecha, hay, perdón, a la derecha, hay supermercados, y al otro lado, a la izquierda, también hay. Okay? Repeat after me, please. There are no hospitals. There are no hospitals on Barrio Street. Good. Now, uh, Doralicia, ya, ya se incorporó, Doralicia? No, okay. So, Eric, please. Tell me, Eric, read the first sentence again, please. Only Eric. There are a lot of companies down the street. The street. The street. Okay, okay, thank you. Now, uh, Emeralda, please. There are some supermarkets. There, there are some supermarkets on the right and left side of the street. Okay, of the street. Thank you, thank you, very good. This is for Eric and for Esmeralda, good. Fatima, please, Fatima. There are no hospitals on Barrios Street. Hospitals? Hospitals ho, on ho, Barrios. Ho, hospitals, ho. hospitals. Hospitals, hospital on Barrios Street. Okay, e, ese E lo vamos a borrar, ¿sí? Z Borrado. Eh, no, es street. 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 Hagamos el sonido. Street. 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 Student. Student. School. School. Ok. Street. Street. Ok, now. On Barrio Street. On Barrio Street. Okay. Okay. Very good. Very good. Don't forget that, right? No, no, olvidemos de ese sonido. Luego vamos a practicar con los demás. Now, let's continue, right? Good. Let's explain the use of there is and there are. Vamos a ver. ¿Cómo se usa el there is y cómo se usa el there are? Use there is with singular nouns. Singular. Only one. Use there are with plural nouns. Plural, de dos en adelante. Two, right? Examples. There is a small office downstairs. Quiere decir en el piso de abajo, ¿no? There is, there's a small office downstairs. Vean que aquí está contractado, no dice there is, sino que there's. Aquí abajo pueden ver el color, yellow color. There is equals to say there's, right? Then there's a large desk. 
big desk, large desk, and two windows. Large no quiere decir largo, no. Quiere decir grande, large. Así como la camisa, ¿verdad? Small, medium, and large. No es que la camisa sea larga, no que grande, ¿verdad? Large. Que large quiere decir grande. No voy a decir large, largo. No, no, no. Incorrect. Large es grande, sí. Se parece a la palabra largo en español, pero no, no tiene que ver, sí. Ok. There's no elevator. Now, in question, is there a balcony? Yes, there is. Oh, no, there isn't, right? Normalmente, para decir que no hay algo, pues, no se dice there isn't, sino que se usa la palabra no. There is no. Ok, igual contestamos en negativo. No, there isn't, right? Ok, this is singular. Look, singular. Now, in plural, there are three large rooms upstairs. Hay dos, hay tres, perdón. Tres cuartos grandotes en la parte de arriba, ¿verdad? There are three large rooms upstairs. There are two windows in a large desk. There are no elevators. Ojalá que el edificio no sea tan grande, ¿no? porque si no hay elevadores, les toca subir las stairs, like that. Are there closets? Hay closets en la oficina, en el edificio. Yes, there are. No, there are. Good. Now, please, everybody, repeat after me. There's a small office downstairs. A small office downstairs. There's a large desk and two windows. Large desk, two windows. There's no elevator. Is there a balcony? Yes, there is. No, there isn't. Good, now, who's going to read for me? Francisco, ya vino Francisco? No, okay, so, Gisela, please. Gisela? Tampoco. Oops. Hector? Imer? Help me, Imer. Okay. There's a small office downstairs. Down? Down? Downstairs. 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 Good. Now, a uh, small. Small. A uh, small. A uh, small. Excellent. Listen, incorrect. A uh, small. A uh, small. A uh, small. Okay, very good. Thank you. Now, again, again. There's a small office downstairs. There is small office downstairs. Okay, thank you. Now, Irving, please. The second sentence. Okay. There's a large desk, desk and two windows. Okay. A large. Repeat, even a large. A large. There's a large. There's a large. Okay, good. Now, the full sentence. There's a large desk and two windows. There's a large desk and two window. windows. 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 Hmm? Windows. Windows. Okay, thank you. Windows. Okay, yeah, very good. Jose Antonio? Ya vino Jose Antonio? No. Jose Roberto? Margarita, please, Margarita. There's Next. no, there's no elevator. Elevator. Ele, elevator. 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 Uh -huh. Listen, Margarita, in, in British English, you say elevator, elevator. But in in United States, they say elevator, elevator. Like you say water and 
In United States, they say water, water. Water, water. Elevator, elevator. Okay, now. There is no elevator. Repeat, please. There is no elevator. There's. There's. There's no elevator. Okay, good. Remember, Margarita, that for example, in Harry Potter, they speak like British, you know? Hablan un poco británico, dicen. Let's watch the, the movie Harry Potter. And let's take the elevator to drink some water. Okay, that's pretty, right? But no, in English it's let's go to see Harry Potter. Let's take the elevator and drink some water. Some water, right? <laughs> okay, good. Uh, help me please, Maria. Next sentence, please. Question and answer, please. Question and answer, Maria. Sole de noche, Maria. Come on, Maria, help me. No, okay. So, eh, Alexis, ya vino Alexis, no. Oscar, no, okay. Rebecca, help me, Rebecca. Is there a balcony? Yes, there is. No, there isn't. Good. Excellent, right? Notice that we can say, yes, there is. But is incorrect, look at this, incorrect to say, yes, there's. Yes, there's. <laughs> no, right, no. Mm. Yes, there's no. Yes, there is. The full form. Cuando contestamos afirmativo, no vamos a usar contracciones, ¿sí? En afirmativo, no contractions. Okay? Lo correcto es, yes, there is. Okay? Good. Let's continue, please. Repeat after me. Repeat after me. There are three large rooms. There are three large rooms upstairs. Downstairs, abajo. Upstairs, Arriba. There are three large rooms upstairs. There are two windows and a large desk. There are two windows and a large desk. There are no elevators. There are no elevators. Are there closets? Yes, there are. No, there aren't. Yes, there are. No, there aren't. Good, Wilfredo, help me please read the first sentence, Wilfredo. Mm. There are three large rooms upstairs. Okay, the okay. Good pronunciation, good brother. Thank you. Now, Silvia, please. Next. There are two windows in a large deck. Doki, doki. Thank you. Uh, Candy. There are no, there are no elevators. Okay, doki. Then Carmen. Question and answer, Carmen. Question and answer. Are there closets? Yes, there are. No, there are there no there are there aren't. Ah uh, no they they aren't. There there aren't. aren't. There aren't. There aren't. Okay, good. With T at the end, aren't. Okay, good, good. Thank you. Thank you. Thank you very much. Now and then you can make contraction here. Aquí no se puede hacer contracción, miren. There, no, no, no puede, ¿verdad? Incorrect. Eh, eh. Pero lo correcto es there are. Cling. There are. Okay. Good. Any question? 
¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Questions, questions? Pregúntale, pregúntale. No. Ok. Let's continue. So. Let's continue. Now we're going to make an exercise, right? Llegó el momento de trabajar aquí. Yes? So we're going to say there's. Uh, aquí me equivoqué. Permítanme. There's. Y aquí también me equivoqué, perdón. There is. There's. Ok, ahí estamos. Complete your senders. And there are, right? There's or there are. Good. Number one. Let's start with Wilfredo, please. Wilfredo, help me. There's a movie at noon. There's a movie at noon. Correct. Thank you. Now, Maria. Um, there's a concert at, at two o'clock and a game at three o'clock. Good. There's a concert at two and a game. Cuando decir, aquí hay dos, ¿verdad? Vean, está un juego y está un concierto. Pero no podemos decir there are, aunque sean dos eventos, no podemos decir there are porque son diferentes. Está bien que fueran dos conciertos o dos juegos, pero no, es un concierto y un juego, ¿no? Entonces, otra forma de decirlo podría ser así. Mismo. There is a concert at two and there is a game at three. There is a game. Aquí podríamos ponerlo. Aquí lo podemos poner, pero no es necesario porque es, es redundante. Si ya lo dijimos al principio... No es necesario decir, there is a concert, and there is a game, and there is a concert, and there is a, a play, and there is a movie. No, no, no. Redundante. No, solo lo decimos una vez. Ok. Good. So, let's continue with um, María. Ma, no, María ya participó, ¿verdad? María, sí, ¿verdad? Sí, ya participé. Sí, sí. Rebeca, ya participó Rebeca. No, ¿verdad? No, okay, en la segunda no. Nos saltamos, perdón, Rebeca. Ok, número three, please. There's. There's. There's a bank, right? There is a bank on the corner. Ok, good. Now, next one, please. Eh, Margarita, please. Margarita. There's. Look at this. It says two, right? There. Permítame que me están tocando la puerta. Arriba un segundito. Ok. Eh, tengo visita por aquí. Permítame. Ok. Hello, class. <laughs> Aquí está el gran polar. El, los ladridos que escuchan es de este culpable. ¿eh? Él tiene la culpa. <ríe> ok, good. So, eh, Margarita, this two is plural, look. Two is plural. So, there is or there are, Margarita? There are. There are, correct. There are. There are. Okie dokie. There are two office buildings. Aquí no estamos buildings. hablando de oficinas, estamos hablando de edificios, ¿verdad? Buildings. Okay. Buildings. buildings, edificios. Ok. Y pues ya vamos a ver después que el, los adjetivos, no sé, en este caso office, ya no sería nombre, sería adjetivo, ¿verdad? Ok. Entonces no se, no se pluraliza. Muy bien. Number five, please. Number five. Eh, let me see who's next. Irving, please help me. Irving, number five. 
The, there are supermarkets nearby. Nirva. Nirva, quiere Nirva. decir cerca, ¿verdad? Nirva. Thank you, Imer. Mm. Uh, sorry, Irving. Now, Imer, please, number six. Okay. There's. There's. There's, correct, right? There's a pharmacy and a cafeteria around the corner. Okay. Good. And number seven. Number seven, please. Uh, Fatima. Number seven, Fatima. There are. There are two windows in the bathroom. Okay. Ojalá que no sean de vidrios transparentes. La ventana. El baño sí tiene que estar bien cubierto. Bueno, ok, number eight. Number eight. Eh, Esmeralda, please. There are, teacher. There are, very good. There are three elevators. No, no sé, yo creo que hay dos nada más. Una tan sola vez he ido a la Torre Cuscatlán cuando fui al banco ahí, pero me acuerdo que hay solo dos elevadores, ¿no? pero aquí dice tres. Bueno, three elevators. Okay, good. Now, please, repeat after me, please. Repeat after me. There's a movie at noon. There's a concert at two. And a game at three. There's a bank on the corner of. There's a bank on the corner of. España and 27th Street. 27th Street. There are two office buildings. There are two office buildings across the street. There are supermarkets nearby. There are supermarkets nearby. There's a pharmacy in a cafeteria around the corner. There's a pharmacy in a cafeteria around the corner. There are two windows in the bathroom. There are two windows in the bathroom. There are three elevators in the Cuscatlan building. The Cuscatlan building. Questions? Questions, questions? Okay, let's continue, please. Teacher. Tell me, tell me. How do you say building in Spanish? Ah, buildings son edificios. Okay. Sería edificio de oficina, ¿no? Buildings. O construcciones okay. también, se refiere a construcciones, pero normalmente edificios, edificios, ¿no? Okay. Good. Ah, yo no sé si he oído hablar de en Nueva York. Eh, está un edificio bien famoso que se llama The Empire State Building. The Empire State Building. Eh, había unas películas viejitas de King Kong, un mono gigante, ¿verdad? Que se cuelga de este edificio. Entonces, el edificio se llama The Empire State Building. El edificio del imperio, The Empire State Building. ¿Ok? Good. Now, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Aquí no equivocamos. There is, is. There is and there are. Okay. Now, we're going to write the question, right? Ahora vamos a hacer una pregunta. 
Pregunta, pregunta, ¿ok? Ok, en la información que vamos a tener aquí es la que nos da la hora, la número uno, por ejemplo, a dance. Hay un baile. ¿Sí? Baile. Este fin de semana, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos? Vamos a ver. Volunteers, please. Vamos a ver esos voluntarios. Ah, ok. Wilfredo, hoy los chicos van adelante ahora. Vamos a ver si ganan. Que allá las chicas le ganaron. Uh, ok. Ok, Wilfredo, please. Is there a dance this weekend? Ah, le vamos a dar un poco de espacio para que vea. Is there a dance this weekend? This weekend. Is there a dance this weekend? Yes, there is or no, there isn't, right? Very good. Thank you. Thank you, Wilfredo. Now, please. Next one. Number two, please. Okay, Eric. Eric, please. Number two. Are there three meetings this week? Are there three meetings this week? Yes, there are. No, there aren't. Okie dokie. Thank you, right? Teacher. Yes, Candy? Uh, is, is there a bank nearby? Excellent. Also, is there a bank nearby? Nearby? Like a question. Right? Is there a bank nearby? Okay. Is there a Is there bank a nearby? Good. So, number four, please. Thank you, Candy. Thank you. No. Okay. Number four, please. Volunteers, number four. Este es nuevo, ¿verdad? Este creo que no, no, no di ejemplo, pero lo vamos a hacer juntos para, para que vean cómo, cómo se hace, ¿verdad? Vale, les voy a ayudar con la cuatro porque de esta no les he dado ejemplos. How many, cuantos? How many games are there? Vamos a hacer un poquito largo. Are there, bueno, ya no hay ni modo, aquí lo vamos a hacer aquí. Are there, ups, permítame un segundito, esto es lo malo de improvisar. En la presentación, permítanme un segundo. Ok, ahí estamos. How many games are there this afternoon? Quiere decir cuántos juegos hay, pero siempre lo ponemos al revés, pero en lugar de decir there are, decimos are there. How many games? How many players are there in the soccer field? How many um, cars are there uh, in your house, in your neighborhood, sorry, in your neighborhood, okay, good. So now please, um, volunteers, please, number, number one, sorry, number five, aquí sería la cinco. Sorry, qué oso, aquí sería la cinco, ¿verdad? Y aquí estamos con la seis, number six. Okay, good, thank you. Now, please, volunteers, number five, please. Number five. How many pharmacies? How many pharmacies? Are there are there mm -hmm. on three oh. avenue on third on fifth avenue right third avenue okie dokie how many pharmacies are there on third cuantas farmacias hay en la tercera avenida debe haber varias Okay, now number six. 
teacher, the question yeah. mark in the last one. Oh, yeah, please. No, the, the question mark in the last one. Oh, yeah, oh, sorry. Question, yeah, sorry, yeah, you're question. right. I'm sorry. Yes, you're right. Excuse me. Thank you. Thank you very much. Now, number six. Number six. But. How many? Ah, le ganaron las niñas ahora. Okay. How many? Parties. How many parties? Ooh, party parties. people. Yes. Are there? Are there? <laughs> this month. This month. Híjole, hoy va a haber mucha fiesta el día del padre. Yes, month. Okay. Then I add this month. Yo no sé qué me va a dar de regalo el de Father's Day, este viernes, ¿verdad? Pero solo vi una cajita que decía semita mieluda, el rosario. No sé qué quiere decir, pero... Creo que tiene que ver con un iPhone, estoy seguro. Ok, estamos esperando ya real. <laughs> ok, good. Now, any question, class? Any question? Good. Now, we learn about affirmative, negative, and question, right? Using there is in singular and there are in plural, right? There is in singular, there are in plural, okay? Any question? Preguntitas? Okay, so we're going to go to the, to the book, right? Vamos a ir al, no, al manual, vamos a ir, perdón. The manual, right? Okay. The manual, right? Here we are. Unit four, addresses and places, right? Direcciones y lugares. Vamos en la unidad número cuatro, ya la última de este nivel. And we have a conversation between Will and Tanya. Okay, listen to the conversation. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? And we'll say, a girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Is there a training center? Is there a training center? And Tanya said, there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Good. Now it says, the person is looking for a building, right? ¿Cómo se llama el edificio? Melbourne. Me imagino que están en, en Australia, quizás, ¿no? Y la chica le dice, no, no se preocupe, ¿verdad? Hay cuatro edificios por aquí. ¿Cuál de ellos busca usted? ¿Cuál necesita? Ok, yo busco el edificio que está en la calle principal, right? Main Street. Ah, le dice Tania, ya, lo, ya me lo puedo, ¿verdad? ya lo conozco, I know it. Is down the street, quiere decir que está un poquito adelante de la calle, down the street. Si bien es cierto que down quiere decir para abajo, no es que la calle esté para abajo, sino que es un poquito adelante, quiere decir, ¿verdad? Adelante. Al lado izquierdo, on the left side, left side. Al lado derecho sería on the right side, right? Pero aquí es on the left. Muy bien, Will le dice, thanks. I have to ask you something. Le tengo que hacerle una pregunta. Me tengo que preguntarle. Y le dice, is there a training center? 
is there a training center? Y viene Tania y le dice, bueno, hay un montón, there are a lot. A lot. Este es un quantifier, miren. A lot. A lot of training centers on the building between Main and King Street. Hay muchos centros de, de capacitación, ¿verdad? En el edificio que está entre la calle principal y la calle del Rey. Main and King, right? Y pues Will le dice, va que anda buscando trabajo de seguro, ¿verdad? Entonces, I have some interviews. ¿verdad? Tengo algunas entrevistas ahí. Okay, thank you. Again, bye bye. Good. So please, repeat after me, please. But, well, uh, sorry, I don't know if you have any question about vocabulary. ¿Hay alguna pregunta sobre el vocabulario? ¿Una palabra que no he entendido? ¿No? Ok, good. So, let's go to the pronunciation. Repeat after me, please. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street. It's down the street on the left side. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Is there a training center? Is there a training center? There are a lot. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Interviews. Entrevista, right? I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Good. So let's start practicing the conversation. And This is going to be the, the longest part, right? Esta parte nos va a tomar un poco de tiempo, pero sí me urge que todos eh, practiquemos la pronunciación, ¿sí? Y nos familiaricemos con el vocabulario de, de direcciones, ¿sí? Ok, so please, vamos a comenzar con Silvia and Candy. Please, Silvia, you are Will. And Candy, you are Tania. Tania, ¿ok? Ok. okay. One, two, three, action. Hello, can you help me? There is Melvin building. I don't leave house. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I hear told tell me go to the building on the main street. I know it. It go the street and the left side. Thames. I have to ask you sometime, sometime else, is there a training center? There are a lot, there are a lot training center on the building between May and King 
street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Thank you, Candy and Sylvia. Very good. But listen, there are some more here. Building. Repeat, please. Building. 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 A girl. A girl. A girl. A girl told me. A girl told me. Main Street. Main Street. Main Street. Main Street. Ok, escucho una E todavía por ahí. Main Street. Main Street. Main Street. Good. Candy, por favor. Main Street. Main Street. Down the Main. street. Down the Down. street. Down the street. Okay, okay. Street. Building. Building. Between. Building. Between. Between. Okay, okay. Thank you very much. Teacher, Now, teacher. Eh, Doralicia, ya vino Doralicia. Yes, teacher. Muy bien, Doralicia. Escuchó la pronunciación de la conversación. Sí. Sí, sí. Vaya. Yes. Entonces, usted va a ser Will, ¿ok? Toda esta parte de Will me la va a leer usted. Y bueno. Eric. Ah, no, perdón. Carmen sería, ¿verdad? Sí, perdón. Carmen. Carmen, usted va a ser Tania. Ok. Good. Doralicia okay. Will and Carmen Tania. One, two, three. Action. Hello. Can you tell me where is they? Mel. 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 Melbourne, Melbourne, we, building. We, building. I, I dog, I, I live in here. Carmen, sí. don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A hearly to to will told me told me may to go they view a okay. mail go to the building but I said go to the building go to, go to the building on the may streak a streak by I know it is down the street on the left side. Da. Thanks. Da. Thanks. 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 I have to. As you song, 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 something, 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 something. is they at I, I train, I train center. And there are a lot of training centers on the building. With me, May and King Strip. I have, I have. I, I, I have, have some interviews. Some, some interviews. They, thank you. Thank you, you. Again, thank again. you again. Mm. I get, bye bye. Bye bye, Dora Alicia. Very good. Thank you. Thank you, Carmen. Thank you very much. Okie dokie. Now, uh, before to go to Eric and Esmeralda making the conversation again, uh, I want to go to the tennis. Vamos a ir a la asistencia, please. Uh, Silvia. Present teacher. Candy. 
Present teacher. Carmen. Hi teacher. Don Alicia. Present teacher. Eric. Present teacher. Esmeralda. Present teacher. Fátima. Francisco. Estela. Gisela. Héctor. Imer. Present. Irving. Hi, teacher, present. Good, thank you. Jose Antonio. Jose Roberto. Jose Roberto. Margarita. Hi, teacher. Maria. Present. Alexis. Oscar. Rebecca. Present. Ah, Oscar. Hello, Oscar. Sí. Hola, okay. buenas noches. Welcome, welcome. Bienvenido. Gracias. Este, okay. Oscar ha tenido problemas con su internet, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, licenciado. Okay. Eh, Pero estamos de nuevo. Bueno, excelente, gracias, Oscar. Mire, y mañana se va a conectar con seguridad porque quería hacerle la entrevista de los 10 minutos mañana. Perfecto, sí voy a procurar. Bueno, sí por voy a, favor, entonces. Lo posible. Ok, thank Chévere. you, thank you, thank you. Okay. Eh, Rebeca. Present. Good. And Wilfredo. Right here. Ok, thank you, Wilfredo. There you go, right? Now let's continue. I will repeat the last time, right? Para los que se incorporaron un poquito tarde, vamos a repetir la pronunciación. Ready? Teacher, el logo sale. Sorry? Eh, el logo sale en la pantalla. El, el logo. Ah, permítame. Sí. Escuché que me dijo el logo, entonces. Arr. Vamos a ver si no, no me encuentro. Permite, vamos a dejar de compartir. Y ando perdido aquí, permítame. Si no me encuentro. Ah, ya, ya, ya encontré cuál es el problema. Ya estoy, aquí estoy ya. <ríe> ok. Me había preocupado, ¿verdad? Que a veces... Es que cuando a veces uno no tiene mucha actividad, es como que la pantalla lo, lo borra uno, ¿ok? Good. Now, please. Listen, please. Vamos a escuchar solamente. Listen, please. Hello. Can you help me? Where is the Mel Melbourne? Esta palabra está difícil, ¿verdad? Melbourne building. I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okie dokie. Hoy vamos a escuchar a Eric. Eric eh, Will, right? And uh, Esmeralda, you are going to be Tanya. Tanya, okay? The Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? Uh, I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main, Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a train training center? There are a lot of a training center of the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okie dokie. Very good. Good pronunciation. Vamos mejorando en la pronunciación, ¿verdad? 
algunos nos cuesta más que a otros, pero todos vamos por el mismo camino, ¿sí? Um, recuerden siempre que eh, la música y las películas son muy recomendables. A muchos de ustedes les recomendé ver películas de muñequitos, por ejemplo, ¿verdad? Si tienen alguna um, sitio, ¿verdad? Disney o Netflix o, o cualquier que estén pagando, ¿verdad? Pues, o internet, pues, uh, cable, perdón. Pues pongan los subtítulos, ¿verdad? Y ustedes vayan leyendo, ¿no? No es que van a leer todo, ¿verdad? Pero sí van a leer pedacitos y eso les va a ayudar. Uh, algunos también les recomendé audiobooks, audiolibros en, en YouTube, ¿sí? Ahí hay muchos audiolibros de niños, por ejemplo, El Principito, el más común, ¿verdad? Si quieren leer El Principito en inglés, pues ahí está, en YouTube. Pónganle ahí, audiolibros de Prince, el Principito, the little, the little Prince, sorry. Y ahí van leyendo, ¿sí? Eso les va a ayudar muchísimo. Eh, el pronunciar o no pronunciar bien una palabra no es que uno sea inteligente o no sea inteligente. El, ah, el que pronuncia es más inteligente. No, 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 no. Se trata de costumbre, ¿verdad? Porque es una lengua que no es de nosotros, ¿verdad? Como que yo me ponga a practicar japonés, ¿verdad? Ohayo gozaimas, harakiri. Sí, entonces, no, es un lenguaje nuevo para mí. No, no puedo, ¿verdad? Entonces, no es que no sea inteligente, sino que es, es de acostumbrarse. Entonces, eh, le suplico que... Busquen otros medios, ¿verdad? Eh, o lean, lean lo, las conversaciones que practicamos en, la, en las clases. Les van a ayudar muchísimo. Eh, y si no, pues aprendanse una canción, ¿sí? Eh, ahí en, también en YouTube, ahí, o, en, o pueden bajar la letra en, en Google y ya ponen en su celular el, la música y ya están ahí prendiendo. Um, algunos estudiantes que son bien dedicados, ¿verdad? Si ustedes lo quieren hacer, pues sería magnífico imprimen la letra, ¿sí? Y la ponen en el lugar más visitado de la casa. Ahí la pegan. ¿Cuál es el lugar más visitado de la casa? Vamos a ver. La cocina, dicho. Y en la cocina, la refri. Cada rato vamos a abrir la refri, aunque no haya nada. ¿verdad? Aunque se acabó la fruta o el, o el pastel del cumpleaños del domingo, ahí, ahí vamos a cada rato a abrir la refri. Entonces, si ustedes pegan la letra ahí en la refri, a cada rato lo van a estar viendo, ¿sí? Esa es una forma, ¿sí? Entonces, se aprende la canción y eso les va a ayudar, porque la lengua ¿eh? es un músculo, ¿sí? Entonces, hay que aprender a manejarlo. ¿verdad? Tal vez aquí en la mente escuchamos al teacher, ¿verdad? Thank you. Pero a la hora de pronunciar decimos, thank you, thank you. <risa> ok, pero queremos decirlo de una forma, ¿verdad? Y a veces la lengua no nos ayuda. Entonces, el estar practicando, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo. Ok, very good, thank you. Hasta ahorita vamos bien. Recuérdense que este nivel es básico, ¿verdad? No es que ya vamos, oh, ya, ya puedo leer todo en inglés. No, no, calma, ¿verdad? Pero hay que ir eh, practicando. Ok, now. Eh, Imer and Irvin, please. Imer, you are Will. And Irvin, you are Tania. Ready? One, two, three, action. Hello, can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me, told me to go to the building on Main Street. I know it. Is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot, lot of training center on the building with green, with Bean, May, and King Street. I have some interviews there. Thank you. Thank you again. Bye bye. Okie dokie. Thank you. Right. And now notice this expression. I know it. Listen, it's, it's linked, right? Está unida. No decimos I know it. No, no. That sería I know it. I know it. And then look at this the street. The street. 
something, something. Ok, vamos a repetir Irven e Imer, ambos a la vez. Repeat, please. I know it. I know it. I know it. The street. The street. The street. Something. 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 Mm, like tha, tha, thing, thing. Tha, tha, thank you. Tha, tha, thapo. Okay, thing. Something. Something. Okay, something. Okay. No, no, no. Something. Something. Okay. And then together. Something. Something. Okay. Thank you very much. Good. Now let me see. Uh, Margarita, please. Margarita and Maria. Margarita, you are Will. Maria, you are Tanya. One, two, three. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I not like her. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A gears. A gears. Well, um, a, gear. a girl told me. I well, told me go to the building on my is street. I know street. it. It's it's down the street on the left side. Thank. How to ask? How to ask something? Something um, else, something else, something else. Um, something else is their training center. There are a lot of training centers on the building between Main and Kine Street. I have some in there. In there, eso no lo puedo pronunciar. Inter I have, I, I have, have some interviews. I have some interviews. There. There. Eso se pronuncia unido, teacher. Yes, I have some interviews there. Pero sí, se, se deja una pequeña pausa aquí. I have uh -huh. some interviews there. Vamos, digamos otra vez. I have some interviews there. I have some interviews there. Interviews there. Interviews there. Okay. Thank you. Um, again. No. Again. Again. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye, bye Margarita. <laughs> Thank you. Good. Now, please, Oscar and Rebecca. Oscar, you're going to be uh, Will. And Rebecca, you're going to be Tanya, right? There you go. One, two, three. Okay. Hello. Can you help me? Where is the Wolver building? I don't like here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go the building of the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you some, something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Okie dokie. Thank you, Oscar. Thank you, Rebecca. Okay. okay. Listen, Melbourne. Ah, no, este Melbourne is in Canada. Ya me acordé, no es en Australia. 
Sí, yo pensé que era en Canadá. Eh, perdón, en Australia, pero es en Canadá, ya me acordé. Melbourne, es una ciudad en Canadá. Melbourne. Uh -huh. yes. Melbourne. Melbourne. Melbourne, Melbourne yes. Melbourne. And something else. Esta parte cuesta. Something else. Something else. Something else. Something else. Something else. Something else. Okay. Y es Main Street. Main Street. Main, Main Street. Main Street. No, Main Street. Main, Main Street. Street. Mm, correcto. Muy bien. Thank you very much. Y terminamos con Wilfredo. ¿Quién me le quiere ayudar a Wilfredo? Porque se me quedó huerfanito. ¿verdad? Alexis. Oh, Alexis. Thank you. Welcome, Alexis. Welcome. Voy a volver a verlo. Por aquí le estamos poniendo la asistencia, ¿verdad, eh, Alexis? Ok. Alexis, ¿ya escuchó la conversación, Alexis? Sí, ya, yeah, más o menos. Yeah, okay, good. So, you're going to be Will, and Wilfredo is going to be Tanya, right? There you go. One, two, three. Hello, can you help me? Where is the Melbourne build, building? I, do, I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told, told me told me go. The building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okie dokie. Very good. That's it, right? I'm happy now. Uh, I have some questions. Ya escuchamos la conversación muchas veces, ¿verdad? Ahora hay unas preguntas, ¿sí? Vamos a ver, vamos a escoger al azar aquí, a la, a la suerte. Vamos a ver quién es el sortudo. Question number one, right? Mm. José Antonio, no, no está ahora José Antonio. Um, Eric, please, Eric. How many Melbourne buildings are there? How many? Ya Eric lo encontró. Eric. Bueno, entonces me va a ayudar la MC. Vamos a escuchar, escoger otra big, eh, sorry, otro estudiante. Teacher. Ajá, uh -huh, yes. There are four. Ah, oh, good. Thank you. Thank you very much. There are four. How many Melbourne buildings are there? There are four. Thank you. Question number two. Eh, me va a ayudar. Alexis, please. Alexis. Where is the building where Will wants to go lo located? Aquí le falta una coma. Where is the building where Will wants to go located? Perdón. ¿Dónde está localizada la, el edificio? ¿Dónde está? Quiere ir Will, ¿verdad? Alexis. Will quiere ir a un edificio. ¿En dónde está ubicado ese edificio? Building between Main and King Street. Uh, ok. Sí, hay muchos training centers, pero arriba menciona la calle. A donde él quiere ir. Una chica le dijo, dice, a girl told me. Building on Main Street. Ok, good. En la calle principal, que es Main Street, right? 
Y luego Tania le confirma, sí, sí, ahí está en la Main Street, ¿verdad? Está eh, adelantito, dice, al lado izquierdo, mire. Cabalito le dio la ubicación, ¿verdad? Y en la misma área, como usted dijo, ¿verdad? Entre esa calle principal y la calle del Rey, King Street, hay varios centros de capacitación. Entre todos esos está el de la Main Street, que anda buscando Will, ¿verdad? Anda perdido el pobre Will. Ok, number three. Vamos a ver a quién le hacemos la tres. Esmeralda, please. Esmeralda. How many training centers are there? And where are they? How many? Esmeralda. Le vamos a dar una pista. Está en la, la última parte de la conversación, Esmeralda. Number one. How many? Un, one, one training center. ¿Solo hay un training center o, o hay varios? Mm. Only da, solo uno. Solo uno. Va, vamos a leer aquí. Yeah. Dice, thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Hay un training center? Sí. Uh -huh. y, y aquí le responde, mire, how many? ¿Cuántos? Training Center. ¿Cuántos hay? Ahí le dice Tania. Hay muchos. Hay muchos. Al, yes, there there are a lot. A lot of... Ajá, Lexi. Ya vi, me está manchando ahí. <ríe> ok. I have, I have, there are a lot of training centers. This is by barrio, ¿verdad? Entre los, las calles de Main and King Street, ¿verdad? Ok. Good, thank you. Este, mi computadora es estable de la vez, ¿va? entonces cuando yo paso el dedo aquí se mancha también, ¿verdad? Pero a veces sin querer pasamos el dedito ahí, ¿verdad? así que no se preocupe, yo solo estoy bromeando, Alex, no se preocupe, Alex. Ok. Eh, any question? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a avanzar más porque... Tenemos bastante que trabajar aquí. ¿eh? Son nos va quedando media hora. ¿Let me see? Yes. Solo media hora nos va quedando. Ok. So there is, there are. Remember, there is is singular and there are is plural. Right? Ya vimos esto. Ahora vamos a hacer un, un ejercicio. There is or there are. Right? Now again, volunteers. Quiero voluntarios, pero por favor, ¿verdad? Participen todos. ¿Sí? Uh, me gusta mucho escuchar, por ejemplo... Eh, Wilfredo participa mucho. Eh, Silvia participa mucho también, ¿verdad? Este, la mayoría, pero sí quiero que todos, todos participemos, ¿sí? Ok, porque ir por listado, pues, así como que es muy largo, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando, pues, necesito que, que tomen la iniciativa, ¿ok? So, eh, aquí tenemos seis oraciones. Dice, one, two, three, four, five. Y este uno no es un uno, es un seis aquí, ¿verdad? Este aquí se equivocaron, es seis, six. So you're going to tell me there is and there are, right? Number one, please, volunteers, number one. Yo, teacher. Okay, thank you, Oscar. Irving, teacher. Ah, Irving, oh, Irving, uh -huh. oh, sorry, sorry, sorry. Ajá, uh -huh, Irving. Uh, there is... Es para singular, me dijo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y there are es para plural. Yes. Ok. Entonces sería... There are marketing. Ok, wait, Irving. Veamos, Irving. Aquí dice marketing presentation, ¿sí? ¿Cuántas presentaciones son? Una. Una. Ok, entonces vamos el cuantificar. Entonces, sí. There is. El, vaya, permítame. El quantifier que vamos a usar es este. An. Si comienza con vocal. An. Permítame, aquí está. O vamos, si comienza con consonante, vamos a usar A. Ahí está. A. ¿Sí? Ok. Comienza con vocal o con consonante. 
there's there's a continue there is a marketing presentation across there the street in the morning good in the street in the morning good there is a marketing thank you thank you number two please volunteers number two Teacher Candy. Candy, Two. please. There are, there are, there are a busy workshop. Ok, listen, the... listen, Candy. Wait, yeah. wait, Candy. Aquí quiero que me use también un, un quantifier. Me puede decir, there are a lot or there are some. Mucho. Ah, Voy a tomar, muchos there are a lot. Mm -hmm. Well, la que usted, el que usted quiera usar. A lot yes. of o some. Mm -hmm. Muchos o algunos. Va, vamos a ver. There are, there are a lot of buses, workshops. Business, 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 business. Business workshop though the street. Okay. Ah, sí, aquí estaba, mire, some. Some, sí, es cierto. Ah, aquí estaba, de... some. There are pero, some... pero a, a lot está bien, a lot está bien, no hay problema. Puede decir a okay. lot o son, cualquiera, y solo es, uh -huh. ¿verdad? Pero digámoslo con son. Ok, there are some buses, workshops down the street. Down the street, very good. Workshops in, son talleres, ¿verdad? Talleres de, de negocios, ¿sí? Ok. Ok, thank you, thank you. Now, please, number three, volunteers, number three. Ajá, uh -huh, please, Fátima. Eh, Doralicia. Ah, Doralicia. Ok, Doralicia, thank you. Eh, sería There, there, there are some. There are pues, some. Como... Ah, no, no, Alicia, mire, aquí está la palabra nove. Aquí me la han puesto nove. Entonces sería There are no. Um... Eh, quiere decir que es negativo, Doralicia. ¿Sí? Aquí está un ejemplo, mire. There are no hospitals, dice. No hay hospitales. There are um, no hospitals. Vale. Ahora, uh, me gusta otra vez. There are. There are. There are no. There are not. There are not. Recruitment. Recruitment center. Uh -huh. on, on, the, on the main. Around. Around. May, 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 uh -huh. my building, my, my, my building. Okay, recruitment Como centers es. around my building. Uh -huh. Digámoslo otra vez, Dora Alicia. Recruitment centers. Around my building. Uh, around my building. Okay, thank you, Dora Alicia. Number four. Volunteers, number four, Esmeralda. There are no stores on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Good, thank you. Number five, please. Number five. They are. Uh -huh. There are. There are bus. Aquí no dice cuál, cuál vamos a usar, ¿ve? pero usted puede decir uh -huh. son, puede decir a lot of. ¿Sí? They there are, are a lot of. Are, uh -huh. There are. They are a lot They are a lot of. I love. Um, bank. Behind, atrás. Atrás, behind. Behind, behind. And the factory at work. Okay, okay. Thank you. Thank you very much. And number six. Aquí dice uno, pero sabemos que es la seis, ¿verdad? Alianza. Ah, no, perdón, Aranza. Dice. <laughs> okay. Okay, please, tell me. There is an Aranza. Mm-hmm. 
bulging around the corner. Okay, there is an Aranza building. No sé, me imagino que algo así como una empresa de seguro, me imagino yo, Aranza. No sé, pero es an Aranza building, right? Okidoki, that's it. Congratulations, ya tenemos listo ahí todo el material para hacer las tareas de esta semana, ¿verdad? Recuérdense que hasta el jueves vamos a llegar, ¿sí? Fin de semana largo, viernes, sábado y domingo, Friday, Saturday and Sunday, ¿verdad? A disfrutar el fin de semana. Pero eh, el lunes regresamos nuevamente, ¿verdad? El lunes 20, ¿sí? Ok. Good. Now we're going to uh, go to the, the next activity. Vamos a ir a la otra actividad para terminar la clase. Y vamos a hablar del vecindario, ¿ok? La colonia donde viven, ¿sí? ¿Qué pasa en la colonia donde viven? ¿Cuáles son las últimas noticias? Les recomiendo, si quieren saber las últimas noticias del neighborhood, Vayan a la tortillería ahí, pues, o a la tienda, ¿verdad? A la tienda. <ríe> Todo el mundo sabe las noticias de la colonia. So, what's your neighbor like? ¿Cómo es su vecindario? ¿Cómo es su colonia? ¿Mm? So, we're going to practice with some words. Look, here we have some words. Barber shop, grocery store, laundromat, library, stationery store, Travel agency. Travel agency. Okay. Again, vamos a hacerlo un poquito más grande para que. Para que lo alcancen a ver. Si sí, ahí estamos. A barber shop, grocery store, a laundromat, a library, a stationery store, a theater, a travel agency. Okay. Entonces dice la pregunta, what's a barber shop? ¿Qué es una barbería? ¿Qué es una barbería? ¿Sí? What's a grocery store? ¿Qué es una, un súper o una tienda de abarrotes? What's a grocery store? What's a laundromat? ¿Qué es una, eh, cómo se llama? ¿Cómo se llamaría? Eh, ¿Dónde lavan la ropa? Una lavandería, sí, <ríe> lavandería. Ok. Where is, what's a library? ¿Qué es una biblioteca? What's a stationary store? Mm -hmm. What's a theater? ¿Qué es un teatro? What's a travel agent? Entonces vamos a contestar. It's a place where you... Es un lugar donde usted que lava y seca la ropa, compra comida, compra tarjetas y papel. Ok, um, donde usted se corta el pelo, donde ve una película o una obra de teatro, ¿verdad? Como Hamlet, Romeo en, en Julieta. Play es como una obra de teatro, ¿verdad? Así como, Romeo, Romeo, where are you that I don't see you? ¿Ok? Esa es una obra de teatro. Make reservation for a trip. Borrow books. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Eh, voy a pedirle a una chica que me haga la pregunta a un chico de la clase, ¿sí? Vamos a pedirle a Silvia que me escoja a un chico, la, no una chica, sino que un chico, ¿verdad? Y me le pregunte qué es una barbería, ¿sí? Vamos a hacer aquí, WhatsApp Barbershop, ¿ok? Silvia. Uh, ahorita. Uh, ahorita a un chico, ¿ok? Oscar, Wilfredo. A uh, uh, Eric. Eric. Ok, Eric, ready? Was, was a barbershop. Eric. It's a place where you get a haircut. Okidoki, a haircut, right? Good. Next one, please. Candy. Grocery store. Escoja a alguien ahí de los chicos y le hace la pregunta, ¿sí? Imer. Imer. What a grocery store? It's a place where you buy food. 
Okie dokie, buy food, right? Next one, number three. Carmen, please. Carmen. Okay, sí. Um, ¿A quién me le va a hacer la pregunta? A uh, Imer. Imer, he escuchado. Uh, Imer. Qué popular se está haciendo Imer, va. Muy bien. <risa> Chico de la clase popular. <risa> ah, vamos. Ok. What um, laundromat Imer? It's a place where you uh, was and dry clothes. No, no me le soplen. Ah, oh, me le están soplando. Wash and dry clothes. Ok, wash and dry clothes. No lo sé, Rick. Me parece falso. Está bien, muy bien. Ok, next one, please. Doralicia. Number four, library. Library. Ajá, ¿quién le va a hacer la pregunta? ¿Quién es la víctima? Eh, sorry, ¿quién es el estudiante que me le va a preguntar? Ya le voy a decir a quién tengo en el menú. Tengo a Imer, Irving. Eh, a, a Irving. A Irving. Va, ok. Hágame la pregunta, Irving, pues. What a um, Trelby Agency? No, no, vamos por la cuatro, doctora Alicia. Library. Library. Like, okay, otra vez what, la pregunta, Alicia. WhatsApp. WhatsApp um, y library. Library. Ajá. Uh -huh. Irving. Ya me dejaron. Ajá. Uh -huh. It's a place. It's a place. Where you borrow books. Where you borrow books. Donde usted pide prestado libros, ¿verdad? Ok, thank you. Ahora vamos a cambiar, ¿sí? Me va a ayudar Eric. Escójame una chica ahí, Eric. Y me la hace la número 5, right? Number 5. Um, Esmeralda. Esmeralda. Um, What's a stationary store is there? What's a stationary store, Emeralda? Teacher, how do you say stationary store? Uh, es una tienda, uh, como diríamos, pequeña donde venden dulces, cuadernos, libros, pero no... Pero no así muy grande, ¿verdad? Es una tienda pequeñita, como el, de la calle, como un stand book, ¿sí? Donde, donde puede comprar cosas de lapicero y cosas así, ¿sí? It's a place where you borrow books. Mm, no, este ya me lo hicieron. Ah, ok, sorry. Mm, let me see. Ya hicimos esta, me le voy a dar una pista aquí. Wash and dry clothes, ya lo hicimos. Buy food, uh -huh. ya está. Get a haircut, también ya está. También. Borrow books, sí. ya está también. Entonces, le queda eh, see a movie, make reservation, okay. and buy cars and paper. It's a place where you bake car and paper. And, and paper, right? Very good. And Thank paper. You. Good, thank you. Now, eh, email. Ahora sí, desquítese, email. <laughs> Escoja ahí una chica. <laughs> a Fátima. Fátima, vamos a ver, Fátima. La chica de la camisa con la flor, ¿verdad? Excelente, Fátima. What's a theater? It's a place where you uh, see movie. See a movie or play. Okie dokie. Thank you. <laughs> now, Irving. Escojame a alguien ahí. Irving. Okay. Number six. Number seven. Uh -huh. Travel agency. Travel agency. Ah, okay. What's up, a travel, 
Güey, güey, ah, ¿a, okay. quién, ¿a quién le va a preguntar? Eh, ¿Qué menú tenemos, teacher? Ah, el menú de hoy es... Rebeca. <risa> <risa> María, que casi no le han preguntado a María. Margarita. Eh, ¿Qué más? Solamente... Ah, Por Rebeca, teacher. Por Alicia, Por Alicia. Por Rebeca, me va. Carmen, Candy. Por... ¿Ah? ¿A quién? Con, con Rebeca me voy a ir, Tich. Rebeca, excelente. Miss Aguillón, please. Ok. Rebeca, WhatsApp, uh, Travel Agency. 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 Uh -huh. Travel Agency. It's a place where you made reservation for a trip. Okie dokie. Thank you, right? Good. Now let's try to buy a concept, right? For clothing store, drug store, internet cafe, and music store. For example, a clothing store. ¿Qué es una clothing store? It's a place where you find new fashion, for example, ¿verdad? ¿Qué sería una drug store? ¿Qué me quiere ayudar aquí? Un voluntario. It's a place. Una. Una droguería. Ajá, yo, yo sé, pero el concepto, ¿cuál sería? It's a place. It's a place where you find acetaminofen. <laughs> ok, excelente. It's a place where you find acetaminofen. O it's a place where you find eh, medicine, right? Mm -hmm. Ok, thank you. Vamos a ver este. Music store. ¿Quién se atreve ahí? It's a place. Mm -hmm. ¿Qué se compra en music store? It's a place. Um, 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 posters de artistas. Okay. ¿Cómo se It's a place where you find posters. Mm -hmm. Is a place okay. where you find where you find a poster, poster artist Bad Bunny, right? No, no, no. No es su favorito, no. No, no. Jimmy me dijo que era su favorito, yo no sé. <coughs> bueno, no. pues no, no es, no es, no es si le digna la información. <laughs> no, no, no. <laughs> Good. Now, let's go to this conversation. Vamos a practicar esta conversación entonces. Yes? Please pay attention. Pay attention. Give me a second here. Vamos a mover por acá. Okay. There Unit you go. Unit 8. What's your neighborhood like? Page 50. Exercise 2. Conversation. I'm your new neighbor. Listen and practice. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center, too. A barber shop? Okay. Now, please, repeat after me, please. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. I just moved in. Me acabo de mover, me acabo de pasar a este vecindario. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? And is there a laundromat near here? Well, I think there is one. I think there's one across from the shopping center. There is one across from the shopping center. Thank you. 
By the way, ya todo esto, ¿verdad? By the way, there is a barber shop in the shopping center too. There is a barber shop in the shopping center too. A barber shop. Okay, good. Any question about vocabulary? Questions? Uh, teacher. Mm -hmm. How do you say laundromat on Spanish? Lavandería. It's the same laundry. Laund uh -huh. Like uh, dry cleaners. Es lo mismo. Dry cleaners, laundromat, right? Es lo oh, mismo. Okay. Por aquí, That's por mi casa, hay un centro comercial. Aquí en la Sacamil. Hay un laundromat. Ahí se le echan monedas a las... ¿Verdad? A las máquinas y ya usted lava la ropa y las... Y la otra máquina la seca. ¿Sí? Es laundromat. ¿Sí? Ok. Good. Any other question? Okay. Why do you think the woman suggests that there is a barbershop? ¿Por qué le creen ustedes que la señora Day, Miss, Mrs. Day, le sugiere ya que hay una barbería? ¿Por qué? Se le ve el pelo largo. Está bien peludo, ¿verdad? Aquí ya lo hubieran agarrado este señor. Ok, good. So, a barber shop. A barber shop. Ya les he sorprendido, ¿verdad? Ok. So, listen the last time. Escuchemos la última vez. Unit 8. What's your neighborhood like? Page 50. Exercise 2. Conversation. I'm your new neighbor. Listen and practice. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Okay, good. Now here we have another exercise. Vamos a hacer el último ejercicio. Yes. And listen to the information here, please. Listen. There is, there are any, some, one, right? Listen, please. Page 51, exercise three, grammar focus. There is, there are, one, any, some. Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. No, there isn't, but there's one next to the library. Are there any grocery stores around here? Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't, but there are some on Third Avenue. No, there aren't any around here. Prepositions. On, next to, near, close to, across from, opposite, in front of, in back of, behind, between, on the corner of. Okay, so again, is there? Yes, there is. There is. One, hay una, ¿sí? Nuevamente estamos usando aquí quantifiers. Podemos decir there are two. Pero aquí decimos there is one, of course, right? Okay, and this is, is, is there or are there, right? Questions, is there, are there. Then we have some prepositions. On, ya habíamos dicho que on es para superficie, right? Next to, a la par de. Near or close to, cerca, across from, opposite or in front of, significa lo mismo esos tres. ¿eh? Enfrente de o cruzando o el lado opuesto de la calle. ¿sí? In back of or behind, quiere decir atrás. ¿sí? Between, en medio de, y on the corner of, en la esquina de, ¿verdad? Ok. 
So we can make question. Look at this. We can make is there. Vamos a hacer preguntas con is there or are there, right? Ahora veamos el mapa. Voy a tener que hacerlo más pequeño. Vamos a, a esforzar un poquito la vista porque está algo grande el mapa, ¿verdad? Permítame. Muy bien. Entonces vamos a hacer preguntas con is there or are there, right? Good. For example, veamos este ejemplo. Is there a bank around here? Veamos en el mapa si hay un banco. Hay un banco en el mapa, no lo veo, lo siento. Sí, sí ahí está. Hay un banco, yeah. o sea, vamos a decir, yeah. yes, there is. ¿Cómo yes, vamos a decir? Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Are there yes, any there gas is. stations on Main Street? Hay estaciones de gasolina o una estación, no sé. Yes. Yes. There is. There is one. Si hubiera dos, dijéramos, yes, there are two. ¿Sí? Ok. Vamos a comenzar entonces, porque ya solo nos quedan como cinco minutos, ¿sí? Wilfredo, please. You want to make a question? You make the question to Silvia. Ve el mapa, escoja un lugar, eh, Wilfredo, y luego me le hace la pregunta a Silvia. Hay muchos lugares, bueno, el único lugar que no veo es un... Ah, pero Eric, uh, úsame unas que están aquí, mire, Eric. Department Store, Electronic Store, Grocery Store, Jim. Por aquí hay, ¿verdad? Lo que no veo yo, choripanes, no hay, ¿verdad? No. <risa> panes chucos. Qué lástima. Panes chucos de Santa Ana, buenos. <risa> ok, vamos a ver, Eric. <coughs> Is there a post office around uh -huh. here? Silvia? Yes, yes, there is. Vale. Y si queremos agregar, queremos hacer más difícil el ejercicio, podemos decir, uh -huh. there is one next to... Uh -huh. There is one next to Joe's gym. Joe's gym, right? Muy bien. On Excelente. Main awesome. Street. On Main Street. Excellent. O puede decir behind, ¿verdad? Electronic. Digamos que esto es behind, ¿verdad? Ok. Oh. O también puede decir así, mire. On the sí. corner of Main and First. Uh -huh. Está entre la esquina de la Main Street. Casi no se ve, ¿verdad? Pero ahí... Y podría ser um, First Avenue between Second Avenue. Between First. No, no, no. Porque hay varios edificios y no solo está. ¿Sabe qué podría ser? In front of the park. Mm. O across from the park. Park podría ser también. Across. Across from the park también, ¿sí? On the park. Hay okay. muchas direcciones aquí. Bueno, congratulations. Ahora, Candy, me le hace una pregunta a Rebeca, por favor. Teacher, uh -huh. no puedo ver el compartido. Ah, no se puede. No, no lo puedo ver, solo veo las, a las compañeras. Ah, no, hombre, vamos a, vamos a darle otra vez una compartir aquí, permita. Va y me dice, ¿ahora? ¿Sí puede ver el mapa? Sí, lo sí, veo, hoy sí. Va, hoy sí, ahí sí. está. Está algo uh -huh. grande el mapa, ¿verdad? Pero vamos a ver. Eh, Candy, hágame la pregunta, Rebeca. ¿Is there o are there? Cualquiera la que usted quiera usar. Are there. Uh -huh. Aquí hay unas opciones, pero usted si quiere use la que quiera. A gym, a payphone, hotels, a post office, restaurants, gas stations. There, there is a is gas there? station. Is there? Is there? Perdón, perdón, teacher. Mm -hmm. Is there 
a gas station? Uh -huh, Rebecca. Yes, there is. The, yes, there is. Muy bien, ya no nos quedó más tiempo. Quizás mañana vamos a hacer un pequeño repaso de este mapa, ¿verdad? Porque está bien interesante. Um, y nos quedaron algunos ejercicios pendientes, pero ni modo, ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, se queda Rebeca un ratito más y voy a pasar al listado. Pueden ir a descansar. Como siempre, ahí les voy a mandar la presentación al grupo de WhatsApp, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta en, en general de la clase. ¿Hay preguntas? No, vale, ok. So, Silvia. Present teacher. Candy. Present teacher, good evening. Good night. Good, good night, good night. Carmen. Present teacher. Dora Alicia. Present teacher, good oh, night. Good night, God bless you, Dora Alicia. Eric. Good night, teacher. Esmeralda, good night. Esmeralda. Present teacher, see okay, you tomorrow. Okay. See you tomorrow. God bless you. Fatima. Good night, teacher. Good night. Francisco. Gisela. Héctor. Imer. Imer. Good night, teacher. Okay, good night. God bless you. Irving. Present teacher. Good night. Good night. God bless you. Thank you. Thank you. You too. Okay. Uh, Jose Antonio. José Roberto, Margarita. Present teacher, good night. Good night. María. Good night. Good night. Alexis. Present. Good. See you tomorrow, Alexis. Eh, Oscar. You Present. Ok, Oscar, God bless you. Have a good night. Rebeca. Good night. Good night. Present. Good night. Ok, thank you. Wilfredo. Wilfredo. Bueno, ahí estaba Wilfredo. Lo que pasa es que se desconectó, ¿verdad? Pero tenemos constancia ahí. Uh, ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo ha estado? I'm fine. Bien, ah, bien bonito sus, sus audífonos. Me gustan. Ah, gracias. Sí, es soy, que a veces casi bien. no oigo. Y, sí, y con no. Este. Yo tengo los míos también, pero, pero el micrófono me falla, así que mejor no los uso. Ahí tengo que estarle gritando, pero <ríe> lo importante, ¿sí se oye bien la voz? O, o... Sí, se oye bien. Se oye bien, ah, muy bien. A veces, pues, molestamos a los vecinos también, porque <ríe> hablamos algo fuerte. <ríe> ah, cierto. Sí, ¿qué le ha parecido la clase, Rebeca? Pues bastante bien, porque casi siempre había tenido como clases, pero como los fines de semana, sí. o así como relanceado, y ya así como intensivo sería como ahora. No ha fallado ni una vez, ¿verdad, Rebeca? No. Y la felicito. Sí, es que la constancia es muy, muy importante, ¿verdad? Y quisiera que le explicara algún tema en especial. Algo que le haya parecido muy difícil y quisiera repasarlo. Eh, bueno, hay unas cosas que sí como que se le olvidan a uno o algo. Porque a mí como me confunde, bien raro, <ríe> me confunde como cuando usan el... ¿Cómo se llama? La S al final, como diciendo mm. el closer de, de alguien o mm. el libro de alguien. Así que dicen Sandra. Ah, el, el posesivo, uh. dice usted. Ajá, eso a veces es que me cuesta un poquito. Ah, vaya. Quisiera repasar entonces el posesivo. Sí, sí pero bueno. Ah, vamos, a, vamos a buscarle aquí. Entonces, permítame. Este, déjeme cerrar unas pantallitas aquí. Tengo abiertas más bastantes pantallas. Guardar, no guardar. Y aquí tengo esta otra. Aquí nos vamos a ir, permítame. Archivos. Aquí estamos. Va, de los posesivos. Lo vimos en la clase 4. 
Ahí está abierto. Y vamos a los posesivos. Sí. Vaya, permítanme, ahí se lo voy a compartir. Aquí está, vaya. Entonces, hay tres tipos de formas de expresar el, la posesión, ¿verdad? Con un adjetivo, con un pronombre posesivo y con un eh, possessive noun. Quiere decir que usamos un nombre, ya sea un nombre común o un nombre eh, propio, para indicar que algo no, nos pertenece o le pertenece a alguien más, ¿verdad? Entonces, aquí están los adjetivos, mire. Rebeca, my, your, his, her, its, cuando refiere a animales o a cosas, our and their. Estos siempre van a ir acompañados de un sujeto. ¿Sí? Siempre va a ir alguien ahí. ¿verdad? Por ejemplo, aquí cuando digo my friend, mire, a la par de my hay un nombre. Friend, dice aquí. A la par de her está classmate. Their colleague, his teacher, or sister. Siempre hay un nombre. ¿Por qué siempre hay un nombre? Porque es un adjetivo y todos los adjetivos necesitan un nombre. ¿Sí? Entonces, en el caso de los adjetivos, possessive adjectives, siempre va a haber un nombre aquí. No se lo olvide. Y siempre el adjetivo va antes del nombre. ¿Sí? No digo, es, no va a decir friend my, no, sino que my friend. ¿Sí? Ok. Luego, Uh, tenemos, permítanme, los nombres, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un nombre? Es una cosa, un lugar, un, una persona, una idea, puede ser algo abstracto, puede ser algo concreto, ¿verdad? es un nombre en general. Y aquí están algunos, ¿verdad? los propios, los comunes, y todos esos se puede usar posesivo, a todos, con todos esos podemos usar posesivo, ¿sí? Y aquí está la, la forma de los posesionados, que es el que usted me dice Ajá, es este. que le cuesta. Vale. La S y el apóstrofe no significan nada. Solo es la indicación gramatical que me dice que lo que viene después de eso le pertenece a esa persona. Por ejemplo, eh, aquí está el teacher, ¿verdad? Y él lleva el apóstrofe de la S. Entonces, lo que viene aquí, en este caso, el name, le pertenece al teacher. Quiere decir que este nombre es el nombre del teacher. ¿Sí? Pedro Sadres. La dirección le pertenece a Pedro. ¿Sí? Entonces, sería la dirección de Pedro. Eh, Melissa Endoras Laster. El apellido de Melissa y Dora. El apellido le pertenece a ambas. ¿Sí? Vale. En nuestro centro hay un salón de belleza en la que está haciendo publicidad, pero es un ejemplo. Se llama Amanda Salón. ¿Sí? Entonces, ¿de quién es el salón? De Amanda. De Amanda. Entonces, Amanda Salón. El apóstrofe y la, la S indica que lo que viene, el salón, le pertenece a Amanda. ¿Sí? El libro de Rebeca. Rebeca's Book. ¿Sí? Ahora bien, dentro de estos nombres podemos encontrar nombres comunes como The Student, The Neighbor, My Friend, etcétera, etcétera. Podemos encontrar nombres propios como eh, Inglés Corporativo, María, Juan, eh, Santa Ana, San Miguel, etcétera, etcétera. Podemos encontrarlos, o sea, en cualquier tipo de nombres. Y a ese le vamos a poner un apóstrofe y una S, ¿ok? Pero hay ciertas reglas. Vale, la regla número uno es sencilla. Al nombre, ya sea común o sea propio, le vamos a agregar un apóstrofe y una S, indicando que lo que viene después de eso le pertenece. A eso. Por ejemplo, aquí, el libro del estudiante, Book of the Student. El libro le pertenece al estudiante. Book of Margarita, el libro le pertenece a Margarita, ¿sí? Vaya, pero ¿qué pasa si el nombre es un nombre común y es plural? Por ejemplo, aquí, doctors, mire, doctores. En ese caso, la regla nos dice que no vamos a ponerle una S. Aquí no le vamos a poner S, mire, no. Solo le vamos a poner el apóstol, ¿sí? 
Ese es lo uh -huh. que dice la regla. No podemos poner plural en nombres propios porque no se puede, ¿verdad? No podemos decir Marías, Juanes, o, no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces solo serían los nombres comunes, ¿sí? Si hay dos, entonces le vamos a agregar el apóstrofo y la S al último nombre, ¿sí? Tenemos Pedro, María, Juan, Antonio. Ok, entonces al último le agregamos la S y el apóstrofe. Pero le repito, ese apóstrofe y esa S no significa que el nombre es plural. Por ejemplo, aquí, Wilfredos. No quiere decir que son varios Wilfredos, ¿verdad? No. La S y el apóstrofe indican que lo que viene le pertenece a Wilfredo. Entonces, ¿de quién es la casa? De Wilfredo. ¿Sí? Ahí más o menos sería la explicación, ¿verdad? De sí. lo que es, oiga, mire, se llama possessive noun, mire. Este es el possessive adjective, ¿verdad? Que debe haber uh -huh. un nombre. ¿Sí? And, primero el possessive adjective y después el nombre. Y este puede ser nombre común o nombre propio, nombre concreto o nombre abstracto. Y le agregamos la S. Si hay dos, le agregamos la S al último número. Y si es en plural, solo le agregamos el apóstrofe. Eso sería lo posesivo. Mm, ¿Tiene alguna pregunta? No, ya está un poco más entendido. <risa> Gracias. ¿Verdad? Puede repasarlo. Esta es la clase 4. ¿sí? Sí. Ahí está el, la presentación de PowerPoint. No sé si usted la guarda, Rebeca. No, no mucha información. <risa> Ah, después de las escribo, porque a veces por falta de tiempo, es del ¿Qué? trabajo bien absorbente. Yo entiendo, sí. Entonces, pero si quiere verlo otra vez, váyase al grupo de WhatsApp y se vaya a la presentación 4 y aquí está. Ahí están las reglas. Hay un ejercicio que si quiere hacerlo otra vez, ahí están, miren. Solo para hacer, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y escuchó algunas de las recomendaciones que daba ahora en clase, ¿verdad? Escuchar música, ver películas, leer libros. Ya que si no podemos conseguir libros físicos, pues en, en, en YouTube aparecen varios audiolibros. ¿sí? Así que ahí puede usted, a un ratito de los pocos libros que tiene, pues practicar, ¿verdad? Sí. Y si quiere le pone la voz eh, fuerte para que Mateo escuche también, ¿verdad? Ahí. Y él pone videos y cosas en inglés. No, no sé cómo le ha hecho para allá. Excelente, lo feliz. Ya va a ver que Mateo va a aprender así. Ya va a ver. Vea películas sí, con él. Se pone a reír y todo. Cabal Vea películas con él. Ya va a ver que él... uh -huh. al principio no se le haya mucho gusto, pero después, ya que uno va entendiendo, no olvides, Blancanieves... Eh... La Bella y la Bestia, eh, Frozen. Uh, cuántas películas de muñequitos hay, ¿verdad? Encantado. Sí. sí. Eh, en fin, un montón de películas. Vea una película semanal con él y va a ver que así ve. Tanto usted como él van a aprender, ¿sí? Bye. La vamos okay. a tomar de tarea. Ok. Rebeca, si ¿sí no hay alguna otra pregunta. No, solamente es. Vaya, pues entonces es un placer. Deseo que pase una buena noche. Have a good night. Y primero Dios, pues nos vemos mañana, ¿ok? Bye. Ok, bye, Rebeca. Good night, adiós. Bye.